大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心。您的鼓励是我进步的最大动力。这几天你家里是不是多了懒洋洋、暖洋洋？是不是喝水的时候想吞刀片，让人手足无措？今天给大家分享两个小方法，大家可以收藏起来试试哦。首先，我们准备一个橙子，橙子要选择新鲜的。橙子是常见的一种水果，其中含有多种营养成分，尤其是含的碳水化合物粗纤维、维生素 C 比较丰富。平时我们也可以多吃一些橙子来补充维生素。我们先把橙子清洗干净。今天的这个做法是不需要去皮的，所以要将它清洗干净，加入一点食盐来清洗。橙子表皮多多少少都会沾染一些农药残留杂质，而食盐有消毒杀菌的作用。加入食盐清洗，可以去除橙子表皮的残留和杂质。我们将它搓洗三十秒就可以。搓洗好之后，再倒入清水冲洗干净。洗干净，放到案板上。将它切去一头，尽量切得大一点。切好之后，在表面撒上一些食盐，食盐不用太多，太多的话容易咸了。然后用叉子在表面叉一下，尽量叉的深一些，让食盐融入到橙子里面，大概三十秒就可以。现在把橙子放入蒸锅中，把盖子也盖上，防止营养流失。掀开大火，把水烧开。烧开之后，转中火蒸上十五分钟，时间到之后就可以取出来了。把它放凉一些就可以吃了。这样蒸出来的橙子果肉和汁水都可以吃，吃过后会很舒服，得到一定的缓解。做法和食材都很简单，大家可以收藏起来试试。接下来分享第二个方法，我们准备一个柠檬。柠檬是我们生活中常见的一种水果，其以独特的酸味，我们也经常用柠檬泡水来喝。柠檬含有的营养价值也是非常丰富，它富含维生素 C、糖类、钙、铁、高量钾元素和低量钠元素等。对人体十分有益，人体内的母质、粘合成胶质等，都需要维生素 C 来保护。我们平时也可以多吃一些柠檬。我们加入一点清水，把柠檬打湿，再加入食盐来清洗。柠檬我们是不需要去皮的，它的表面也有很多农药残留和杂质，所以我们在使用之前一定要将它清洗干净。用食盐冲洗干净之后，再倒入清水，将它冲洗干净。洗好，将柠檬切成片，可以切的厚一些，大概两到三厘米，然后再把柠檬籽去掉。柠檬籽口感偏苦，最好将它去除。全部切好之后，放入盘中。接着把柠檬片放入锅中，然后加入适量的纯净水，用放量的凉白开也可以，不要用自来水。再加入一勺食盐，食盐不用太多，一勺白糖，不用盖盖子，就这样煮。大家记住，水不用煮开了，煮至锅边有密集的小泡就可以。温度大概四十度到五十度。制作视频不易，您的每个留言和每个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手，给我点个赞吧。
，请在底下留言加一。非常感谢您的支持。煮好之后，将它搅拌均匀，盛入杯中或者是碗中，给它稍微放凉一些，就给喝了。如果这两天你家里有暖洋洋、懒洋洋的，可以收藏起来试一下，对你会有帮助的。视频看到这里了。麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧！点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦！